ரோயல் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் ஹாப்பினூடான ஆன்லைன் மூலமான வகுப்புகளை நாங்க பார்த்துக்கொண்டு வாரோம் அதுல உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க படிச்சு கொண்டிருக்கிற பகுதி அலகு இரண்டு அதாவது உயிரின் ரசாயன மற்றும் கல அடிப்படை அதில் நாங்க இறுதியாக ஒரு முழுமையான பகுதி பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம் அதாவது காபோ வயதிலேட்டுகள் என்ற ஒரு பகுதி இன்றைக்கு நாங்க அடுத்த பகுதியான இருப்பிட்டுகளை பற்றி பார்க்க போறோம் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி ஆகவே இன்றைய தலைப்பு இழிப்பிட்டுகள் இந்த இழிப்பிட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டால் இதற்கான ஒரு அடிப்படை அல்லது அறிமுகத்தை நீங்க உங்களோட ஓல வெள்ளப்படுத்திருப்பீங்க அதை பத்தி மிக ஆழமாக இந்த இடத்துல நாங்க பார்க்க போறோம் அதுல இந்த இழிப்பிட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டால் முதலாவது நாங்க அது தொடர்பான பொதுவான சில விடயங்களை குறிப்பிட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க வலிமையாக ஒரு தலைப்பு போட்டால் ஒன்றுவது விரும்பாட்டும் உடனடியாக <laughs> அடிப்படையும் பள்ளிவத்துவமானது <laughs> தெரியும் சில ஆயிரம் வரையிலான ஒரு சக்கரைக்கு உப்பு அலைகள் சேர்ந்து பல் சக்கரைட்டை உருவாக்கும் ஆனால் அது எனவே அதை நாங்கள் என்ன நினைக்கலாம் பல் சக்கரைட்டை பல் பார்த்து நினைக்கலாம் மாமூலக்கூறு நினைக்கலாம் மாமூலக்கூறுனா பெரிய மூலக்கூறு அர்த்தமா இல்ல அவை மிக மிக பெரிய மூலக்கூறு அவற்றை தான் நாங்க மாமூலக்கூறுகள் நினைப்போம் எனவே காவோ எதிரேட்டுகளில் அந்த பல் சக்கரைட்டுகள் ஆகும் மாமூலக்கூறுகளும் பல் பார்த்துக்களும் ஆகும் உயிர் பல் பார்த்துக்களும் ஆகும் என்று சொல்லி நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் விளங்கிக் <laughs> எடுத்துக்கொண்டால் இழிப்பிட்டுகளை பெரிய மூலக்கூறுகள் என்று சொல்லலாமா என்று கேட்டால் சொல்லலாம் 
என்னென்னு சொல்ல முடியாது மாமூல கூறுகள் என்றும் சொல்ல முடியாது அத்துடன் பல்பாத்துக்கள் என்றும் சொல்ல முடியாது என்கிறது எங்களுக்கு தெரிவிப்போம் அடுத்தவர் இந்த நிப்பிட்டுக்களினுடைய மூலக ஆக்கக்கூறுகளுக்கு வரும் உங்களுக்கு தெரியும் காவ வதினீட்டுக்களினுடைய மூலக ஆக்கக்கூறுகள் என்ன என்று கேட்டால் சி எச் ஓ என்பனவா மூன்று மூலக ஆக்கக்கூறு இருக்கு அதே மூலக ஆக்கக்கூறுகள் தான் எங்கே இருக்குது இந்த நிப்பிட்டுக்களையும் இருக்குது இந்த மூன்றும் தான் சி எச் ஓ மாத்திரமே காணப்படுகின்றன அதுக்காக என்ன அர்த்தம் எல்லா நிப்பிட்டுகளிலும் சி எச் ஓ மட்டும்தான் இருக்குமா என்று கேட்டால் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் சில நிப்பிட்டுக்கள் நைதரசன் இருக்கலாம் என் நைதரசன் இருக்கலாம் சில நிப்பிட்டுக்கள்ல பொஸ்பரஸ் இருக்கலாம் இவ்வாறு நைதரசனை கொண்ட நிப்பிட்டுக்கள் பொஸ்பரஸை கொண்ட நிப்பிட்டுக்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் எல்லா நிப்பிட்டுக்களையும் நைதரசன் பொஸ்பரஸ் எல்லாம் இருக்குமா என்று கேட்டால் இருக்கார் எனவே நிப்பிட்டுக்கள் அனைத்திலும் இருக்கக்கூடிய மூலகங்கள் எதுவோ அதுவே நிப்பிட்டுக்களினுடைய மூலக ஆக்கக்கூறுகள் எனவே நிப்பிட்டுக்களினுடைய மூலக ஆக்கக்கூறுகள் யாருன்னு கேட்டால் சி எச் ஓ என்பனவா எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரிவிக்கும் இங்கு எச்சுக்கு ஓ விகிதம் தொடர்பாக நாங்கள் கதைக்கிறோம் எச்சுக்கு ஓ விகிதம் தொடர்பாக ஒரு முக்கியமான விடையும் குறிப்பிடும் உங்களுக்கு தெரியும் காபோ வயதுகளில் ஏன் நாங்கள் முதலாவது படிச்சது காபோ வயதுகள் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் காபோ வயதுகள் எடுத்துக்கொண்டால் இது இரண்டுக்கு ஒன்றாக காணப்படும் ஒன்றாக என்ன சொல்ல வாரம் ஆனால் இங்க எச்சுக்கு ஓ விகிதம் என்ன மாதிரி இல்ல காபோ வயதிரெட்டு மாதிரி ரெண்டு கொண்டாக இருக்காது இது காபோ வயதிரெட்டு மாதிரி இது காபோ வயதிரெட்டு மாதிரி இல்ல ரெண்டு கொண்டாக இருக்காது என்கிறது காபோ வயதிரெட்டு மாதிரி இல்ல என்கிறத நாங்கள் குறிக்கிறோம் அப்ப எது கூட இருக்கும் எச்சுக்கோ ரெண்டு கொண்டு இல்லைன்னா எத்தனை விகிதத்துல இருக்கும் என்று கேட்டால் விகிதம் சரியா குறிப்பிட முடியாது ஆனால் குறித்த ஒரு விகிதத்தை குறிப்பிட முடியாது ஆனால் இந்த ஐதரசன் அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை மிக அதிக அளவு காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இது கட்டாயம் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது காபோ வயதுகள் இருக்கிற எச்சு கோவிதத்தில் ஐதரசன் ரெண்டு இருந்தால் ஒரு சீசன் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இங்க இருக்காது சொல்லி என்ன சொல்றோம் ஐதரசன் அதை விட கூடவாக இருக்கும் அதாவது பேர் மட்டும் நான் சொல்றேன் ஒரு லிபிட்டினுடைய ஒரு சூத்திரம் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு எழுதுவோம் சி ஐம்பத்தி ஒன்று எச் தொண்ணூத்தி எட்டு ஓ இரண்டு அதிகமாயிருக்கும் முக்கியமாக <laughs> எலிப்பிட்டுகளில் என்னென்ன வகைகள் காணப்படுகின்றன என்று கேட்டால் மொத்தம் ஐந்து வகையான எலிப்பிட்டுகள் இருக்கு ஐந்து வகையான எலிப்பிட்டுகள் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஐந்து வகையான எலிப்பிட்டுகள் காணப்படுகின்றன அதுல முதலாவது வகையான எலிப்பிட்டுகளை நாங்கள் என்னென்ன சொல்லுவோம் என்று கேட்டால் கொழுப்புகளும் எண்ணெய்களும் முதலாவது வகையான எலிப்பிட்டுகள் கொழுப்புகளும் எண்ணெய்களும் இப்படி ஒரு வகையான எலிப்பிட்டு இருக்குது ஒன்றுகளும் சில பேர்கள் காணப்படுகின்றன என்னென்ன பேர்கள் எடுத்துக்கொண்டார் 
அந்த இன்னும் ஒரு பேர் என்ன கேட்டால் மூ கிளிசரைட்டுகள் இந்த கொழுப்புகளும் எண்ணெய்களையும் நாம் என்ன சொல்லலாமா மூ கிளிசரைட்டுகள் என்று மறைக்கலாம் இது இரண்டாவது ஒரு பேர் இது இல்ல மூன்றாவது ஒரு பேர் இருக்குது இந்த மூன்றாவது பேர் என்ன கேட்டால் மூ ஏசை கிளிசரோல்கள் மூன்றாவது பேர் மூ ஏசை கிளிசரோல்கள் இப்படி இந்த கொழுப்புகளும் எண்ணெய்களும் மொத்தம் மூன்று பேர்கள் இருக்கு ஒன்று கொழுப்புகளும் எண்ணெய்களும் இரண்டாவது மூ கிளிசரைட்டுகள் மூன்றாவது மூ ஏசை கிளிசரோல்கள் இந்த மூன்று பேர் கொண்டும் தாங்க அழைக்கலாம் இது முதலாவது வகையான லிபிட்டு இரண்டாவது வகையான லிபிட்டு இரண்டாவது வகையான லிபிட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் போலவல்ல அறிமுகமாக ஒரு லிபிட்டு பொசு போ லிபிட்டு இது இரண்டாவது வகையான ஒரு லிபிட்டு மூன்றாவது வகையான லிபிட்டு முக்கியமான ஒரு லிபிட்டு மூன்றாவது வகையானது ஸ்ரீரோயிட்டுகள் ஸ்டீரோயிட்டுகள் ஸ்டீரோயிட்டுகள் என்கிறத தமிழ் எழுதும் பொழுது ஸ்ரீரோயிட்டுகள் தான் இந்த ஸ்டீரோயிட்டுகள் என்பனவும் இதுவும் ஒரு வகையான எரிப்பிட்டுகள் ஆகும் என்பது தெரிவிக்கும் நான்காவது வகையான எரிப்பிட்டு உயிரியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் ஓரளவு குறைந்த எரிப்பிட்டாக இந்த மெழுகுகளை குறிப்பிடலாம் ஐந்தாவது இதுவும் உயிரியல் ரீதியாக முக்கியத்துவமான எரிப்பிட்ட அல்ல முக்கியத்துவம் குறைந்த எரிப்பிட்டு அது மொத்தம் எப்படி ஐந்து வகையான வெளிப்பட்டுகள் காணப்படுகின்றன முதலாவது கொழுப்புகளும் எண்ணெய்களும் மூ பிசரைட்டுகள் அல்லது மூ ஏசை பிசரோல்கள் இரண்டாவது கொசுப்போலிப்பட்டுகள் மூன்றாவது சீரோயிட்டுகள் நான்காவது மெழுகுகள் ஐந்தாவது தேர்ஃபீன்கள் தேர்ஃபீன்கள் என்று சொல்லி ஐந்து இந்த ஐந்து இந்த ஐந்தை வைத்துக் கொண்டு ஒரு பொதுவான சில கதைகள் சொல்லப்படும் முதலாவது இந்த கொழுப்புகளையும் எண்ணெய்களும் அல்லது மூ பிசரைட்டுகள் அல்லது மூ ஐசை பிசரோ மற்றும் பொஸ்கோலிப்பிட்டுகள் மற்றும் ஸ்டீரோயிட்டுகள் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து இந்த மூன்றும் உயிரியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த லிபிட்டுகள் இந்த மூன்றும் தான் என்னவாகுமா உயிரியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இலிப்பிட்டுகள் எனவே நாளைக்கு உயிரியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இலிப்பிட்டுகள் எவை என்று கேட்டால் நீங்க குறிப்பிட வேண்டியது மூன்று லிப்பிட்டுகள் ஒன்று மூ கிளிசரைட்டுகள் இரண்டாவது பொசுப்போ இலிப்பிட்டுகள் மூன்றாவது ஸ்டீரோயிட்டுகள் இது முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்கும் மேலதிகமாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது தெரிஞ்சிருந்தாலும் நல்லா இதுல இந்த கொழுப்புகளும் எண்ணெய்களும் மற்றும் பொசுப்போ லிப்பிட்டுகள் தவிர்த்த ஏனைய லிப்பிட்டுகள் சிக்கலான லிப்பிட்டுகள் ஆகும் மற்றும் உயிரியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதாவது உயிரியலுக்கு உயிரியல் ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த லிபிட்டுகள் மூன்று ஒன்று மூன்று சிறைட்டுகள் இரண்டாவது பொசுப்போ லிபிட்டுகள் மூன்றாவது ஸ்டீரோயிட்டுகள் எங்களது தெரிஞ்சிருக்கும் இவருந்தான் எங்களோட இலிப்பிட்டுகள் தொடர்பான ஒரு அறிவு எனவே இந்த அறிவுறுத்தை முடிச்சுட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் இந்த ஒவ்வொரு வகையான லிபிட்டுகளை பற்றியும் நாங்க பார்க்க போறோம் இதுல மிகவும் ஆழமாக இந்த மூன்று சிறைட்டுகளை பற்றியும் பொஸ்கோலிப்பிட்டுகளை பற்றியும் பார்க்க போறோம் இந்த மூன்றையும் அதாவது ஸ்டீரோயிட்டுகள் மெழுகுகள் தேர்ட்டின்களையும் நாங்கள் ஓரளவு சுருக்கமாக அதையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எனவே மீண்டும் ஒரு முறை சுருக்கமாக குறிப்பிடுவோம் நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எங்களை அதாவது உயிரிய அதாவது சேதன மூலக்கூறுகள் பிரதான சேதன மூலக்கூறுகள் அல்லது உயிரியல் மூலக்கூறுகள் நான்கு மூன்று காபோதிரைட்டுகள் அடுத்தது லிப்பிட்டுகள் அடுத்தது புரதர்கள் நான்காவது லிப்டிக்க மிகல் அதில் நாங்கள் காபோதிரைட்டுகள் முடிச்சுட்டு லிப்பிட்டுகளுக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த லிப்பிட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த லிப்பிட்டுகள் ஆகன முதலாவது நாங்கள் சொல்லி தொடங்குகிறோம் இவை நீர் வெறுப்புடைய மூலக்கூறுகளின் பல்லினத்துவ கூட்டமாகும் நீர் வெறுப்புடைய மூலக்கூறுகளின் பல்லினத்துவ கூட்டமாகும் இந்த லிப்பிட்டுகள் பெரிய மூலக்கூறுகள் தான் ஆனால் என்ன செய்ய முடியாது இதனை மாமூலக்கூறுகளாகவோ அல்லது பல்பாத்துக்களாகவோ கருத முடியாது இவை மாமூலக்கூறுகளும் அல்ல பல்பாத்துக்களும் அல்ல என்கிறது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் 
அடுத்தது மூன்றாவது சொல்லுகிறோம் இங்கு இருக்கின்ற மூலக ஆக்கக்கூறுகளை அவை கிளிப்பிட்டுக்களிலே காவல் ஐதரசன் இப்படி மொத்தம் மூன்று மூலகங்கள் தான் எல்லா லிப்பிட்டுகளிலும் காணப்படும் எல்லாத்திலையும் இருக்கிறதுதான் மூலகாக்கக்கூறு ஒரு சில லிப்பிட்டுகளில் நைதரசன் போஸ்பரஸ் போன்றனவும் காணப்படலாம் ஆனா எல்லாத்திலையும் நைதரசன் போஸ்பரஸ் இருக்குமாட்டா இருக்கார் அவ்வளவுதான் விஷயம் எனவே எல்லா லிப்பிட்டுகளும் என்னத்தை கொண்டிருக்கும் அதான் மூலகாக்கக்கூறு எனவே லிப்பிட்டுகளினுடைய மூலகாக்கக்கூறு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் சி எச் ஓ என்பவற்றை குறிப்பிடுவோம் இங்கு எச் க்கு ஓ இடையிலான விகிதம் காபோ இருட்டுகளை மாதிரி இரண்டுக்கு ஒன்றாக காணப்பட மாட்டார் அப்ப என்ன எந்த அளவு கூட இருக்கும் எது கூட இருக்கும் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஐந்து சனடுகள் காணப்படும் சொல்ல போனா மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான விகிதத்துல கூட இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த உதாரணத்தை பார்த்தால் நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு ஒன்று என்ற விகிதத்துல ஐந்து சங்கு இருக்கு எல்லா லிப்பிட்டுகளையும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டிய இல்லை ஆனா எல்லா லிப்பிட்டுகளையும் இந்த ரெண்டு கொண்ட விட ஐந்து சனடுகள் எண்ணிக்கை என்னவா இருக்கும் மிகவும் அதிகமானதாக இருக்கும் என்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்த வருகிறோம் இலிப்பிட்டுகளை வகைப்படுத்துகிறோம் ஐந்து வகையான லிப்பிட்டுகள் இருக்குது ஒன்று கொழுப்புகள் மின்னைகளும் மூன்று சிறைத்துக்கள் அல்லது மூசைகள் இரண்டாவது பொஸ்போ லிப்பிட்டுகள் ஒன்று இருக்குது மூன்றாவது சீரோயிட்டுகள் ஒன்று இருக்குது நான்காவது மெழுகுகள் ஐந்தாவது தேர்ஃபீன்கள் இதுல உயிரியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த லிப்பிட்டுகள் அவை என்று கேட்டால் மொத்தம் மூன்று லிப்பிட்டுகள் என்னவெல்லாம் ஒன்று மூன்று சிறைத்துக்கள் இரண்டாவது பொசுப்போ லிப்பிட்டுகள் மூன்றாவது கொழுப்புகளை <laughs> தெரியும் ஒரு ஒரு கொழுப்பு மூலக்கூறு எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது யாரெல்லாம் இணைந்து கொழுப்பு மூலக்கூறை தோற்றுவிப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் முதலாவது தெரிஞ்சிருக்க போதும் ஒரு கொழுப்பு மூலக்கூறு அல்லது மூ ஏசை விசரோல் மூலக்கூறு உருவாக வேண்டும் என்றால் யாரெல்லாம் இணையணும் என்றால் யார் இணையணுமா முக்கியமாக ஒரு விசரோல் மூலக்கூறு இணையணும் ஒரு கொழுப்பு மூலக்கூறு தோற்றுவிக்கப்படணுமாக இருந்தால் ஒரு கிளிசரோல் மூலக்கூறு இணையும் ஒன்று மறக்க கூடாது ஒரு கிளிசரோல் மூலக்கூறும் அத்துடன் தெரியும் கொழுப்ப மினங்கள் இணையும் கொழுப்ப மினங்கள் ஆனா எத்தனைங்கிறது தெரியும் கட்டாய் கொழுப்ப மினம் ஒன்றா இரண்டா மூன்றா எத்தனை கொழுப்ப மினங்கள் இணைய வேண்டும் என்று கேட்டால் ஒரு கிளிசரோல் மூலக்கூறுடன் மறக்கக்கூடாது மூன்று கொழுப்ப மினங்கள் இணைவதன் மூலமாக தோற்றுவிக்கப்படுவதே இந்த அல்லது கொழுப்புகள் ஆகும் என்ன தோற்றுவிக்கப்படும் ஒரு மட்டும் தான் வரும் என்றா இல்ல உங்களுக்கு ஓலவன் அறிவு கொண்டே சொல்லுவீங்க இந்த எத்தனை வரும் ஒரு மூ ஏசை விசரல் வரும் ஒரு மூ ஏசை விசரலோட சேர்ந்து என்னவும் வரும் நீரும் வரும் நீரும் வரும் எத்தனை நீர் வரும் என்கிறது மிக முக்கியம் அதுக்கு முதல் பொதுவாக இவ்வாறு நீர் மூலக்கூறுகள் வெளிவிடப்படுகின்ற தாக்கங்களை நாங்க என்ன நடைக்கலாம் என்றால் ஒடுக்கல் தாக்கங்கள் நடைக்கலாம் ஒடுக்கல் தாக்கங்கள் ஒடுங்கல் சொல்லலாம் ஒடுக்கல் தாக்கம் ஆகவே இங்கு நடைபெற்ற தாக்கம் ஒடுக்கல் தாக்கம் எனவே யாருக்கும் யாருக்கும் இடையே ஒடுக்கல் தாக்கம் நடக்குது ஒரு கிளிசரோல் மூலக்கூறுக்கும் மூன்று கொழுப்ப விட கொழுப்ப விட மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையிலே ஒடுக்கல் தாக்கம் நிகழ்ந்து ஒரு மூலக்கூறும் நீர் மூலக்கூறுகள் வருமா கேட்டால் மூன்று நீர் மூலக்கூறுகளும் தோற்றுவிக்கப்படும் இதுவே ஒரு கிளிசரோல் மூலக்கூறினுடைய உருவாக்கல் 
அந்த வரைவுல திறமை என்னங்கிறது நாங்க இது இந்த கட்டமைப்பு வச்சு நாங்க வரைய போகிறோம் கட்டமைப்பு வச்சு நாங்க உருவாக்க போகிறோம் வரைவு அதாவது ஒரு கிளிசரல் மூலக்கூறினுடைய ஒவ்வொரு ஐதரோக்சைட் கூட்டத்துடனும் ஒரு கிளிசரோல் மூலக்கூறினுடைய ஒவ்வொரு ஐதரோக்சைட் கூட்டத்துடனும் ஒவ்வொரு கொழுப்பமில மூலக்கூறுகள் ஒவ்வொரு கொழுப்பமில மூலக்கூறுகள் ஒடுக்கல் தாக்கத்திற்குட்பட்டு எசுத்தர் பிணைப்பின் மூலம் பிணைவதனால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற கொழுப்பு மூலக்கூறு ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு கொழுப்பமில மூலக்கூறுகள் ஒடுக்கல் தாக்கத்திற்குட்பட்டு எசுத்தர் பிணைப்பின் மூலம் பிணைவதனால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற கொழுப்பு மூலக்கூறு அழைக்கப்படுகிறது ஒன்றி ஒவ்வொரு ஐதரோக்சைட் கூட்டத்துடனும் ஒவ்வொரு கொழுப்பமில மூலக்கூறுகள் ஒடுக்கல் தாக்கத்திற்குட்பட்டு எசுத்தர் பிணைப்பின் மூலம் பிணைவதனால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற கொழுப்பு மூலக்கூறு முதலாவது <laughs> முதலாவது <laughs> ஒவ்வொரு மூன்று காபனுக்களை கொண்டதாக காணப்படுகிறது மூன்றாவது ஒவ்வொரு காபனுக்களுடனும் ஒரு ஓஎஸ் கூட்டம் இணைந்து ஐரோக்சைடு ஐரோக்சில் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஐரோக்சில் கூட்டம் ஐரோக்சைட் கூட்டம் இந்த ஒவ்வொரு காபனுக்களுடனும் ஒவ்வொரு ஐரோக்சைடு கூட்டம் இணைந்து பாடப்படுது மொத்தம் மூன்று ஐரோக்சைட் கூட்டத்தை பிசரோல் மூலக்கூறு கொண்டு வரும் அவ்வளவுதான் என்ன வாக்கம் எங்களை பிசரோல் என்ற ஒரு பகுதி அடுத்தது வரும் இரண்டாவது கொழுப்பு விலங்குகளை பத்தி பார்க்கப்போம் பிசரோல் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது கொழுப்பு மீனங்கள் ஒரு கொழுப்பு 
கொழுப்புகளை வகைப்படுத்தலாம் ஏன்மா எல்லா கொழுப்புகளையும் இந்த கொழுப்பு மிளங்கள் இருக்கும் கொழுப்பு மிளம் இருந்தால் ஐரோகாபன் சங்கிலி இருக்கும் ஐரோகாபன் சங்கிலிலேயும் வேறுபட்ட வகைகள் இருக்கும் என்பதை நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் எனவே இந்த ஐதரோகாபன் சங்கிலியினுடைய இயல்பின் அடிப்படையிலே கொழுப்புகளை இரண்டு வகைப்படுத்தலாம் எதன் அடிப்படையிலே ஐதரோகாபன் சங்கிலியினுடைய தன்மையின் இயல்பின் அடிப்படையிலே கொழுப்புகளை இரண்டு வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று நிரம்பிய கொழுப்புகள் இரண்டாவது நிரம்பாத கொழுப்புகள் நிரம்பிய கொழுப்புண்டா என்ன நிரம்பாத கொழுப்புண்டா என்ன என்கிறதான் அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் எனவே சுருக்கமாக நாங்கள் இப்ப நாங்க லிபிட்டுகள் முதலாவது வகையான மூ ஏசே பிசரோல பத்தி படிக்கிறோம் இந்த மூ ஏசே பிசரோல்ல எவ்வாறு உருவாகுங்கிறத பத்தி பார்த்துட்டு அதுல ரெண்டு பேர் பங்கு கொள்றாங்க ஒரு ஆள் பிசரோல் அடுத்தது கொழுப்பு விதம் முதலாவது பிசரோல பத்தி பார்க்கிறோம் மூன்று விடயங்கள் குறிப்பிடுகிறோம் பிசரோல் ஆனது ஒரு அக்கோல் கூட்டத்தை சேர்ந்தது இது மூன்று காபனர்களை கொண்டது ஒவ்வொரு காபனர்களுடனும் ஒரு ஐரோக்சைடு கூட்டம் இணைந்து காணப்படுகிறது அடுத்தது வருகிறோம் கொழுப்பு விதங்கள் ஆர் சி டபிள்யூ ஹெச் இந்த கொழுப்பு விலங்கு எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய ஒரு முனைகளே காபோக்சை கூட்டம் காணப்படுகிறது மற்றும் அதனுடைய ஐதரோ காபன் சங்கிலியானது எப்படிப்பட்டதா இருக்குதா ஒரு நீண்ட காபன் முதுகெலும்பை கொண்டதாக காணப்படுகிறது இது ஒரு முதுகெலும்புமா இருக்குது நீண்ட காபன் முதுகெலும்பை கொண்டதாக காணப்படுகிறது இதான ஆர் இதான ஒரு ஆர் அப்ப நீண்ட காபன் முதுகெலும்பை கொண்டிருக்குது இந்த காபன் முதுகெலும்பில் எவ்வளவு காபனர்கள் வேறு காணப்படலாம் என்று கேட்டால் பதினாறு முதற்கம் பதினெட்டு வரையிலான காபனர்கள் காணப்படலாம் என்கிறதுல நீர்வருப்பு தன்மை ஏன் ஒரு தரையும் சி ஹெச் படைப்பு முனைவு தன்மை அற்றது எனவே ஐதரோ காபன் சங்கிலியினுடையதான் நீர்வருப்புடையது இந்த ஐதரோ காபன் சங்கிலியின் நீர்வருப்பு தன்மை காரணமாகத்தான் கொழுப்புகள் என்னவா இருக்குதான் நீர்வருப்புடையதாக இருக்கு அதாவது கொழுப்புகளினுடைய நீர்வருப்பு தன்மைக்கு முக்கிய பங்களிப்பு செய்வது இந்த ஐதரோ காபன் சங்கிலியா தெரிஞ்சுக்கோம் அடுத்தது இந்த ஐதரோ காபன் சங்கிலியினுடைய இயல்பின் அடிப்படையிலே தன்மையின் அடிப்படையிலே கொழுப்புகள் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று நிரம்பிய கொழுப்புகள் அடுத்தது நிரம்பாத கொழுப்புகள் அடுத்தது பார்க்க போறோம் நிரம்பிய கொழுப்பு என்ன நிரம்பாத கொழுப்பு என்றால் என்ன சொல்லுங்க என்றால் <laughs> <laughs> அப்படி என்ன என்ன என்கிறத பார்க்க போறோம் நிரம்பிய கொழுப்பு என்றால் என்று கேட்டால் முதலாவது ஒரு படம் கொண்டு வர ஒரு தெரிவி ஒரு கொழுப்பினுடைய படம் ஒரு படத்துக்கு வந்து இது கொழுப்பான இனங்கால சொல்லால் இனங்கால கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது ஒரு கொழுப்பினுடைய படம் வரைய ஒரு தெரியும் பிசுரல் மூலக்கூறியுடைய மூன்று காபனர்கள் இருக்கும் அதை சுத்தி இரண்டு அதை சுத்தி ஐந்து சின்னங்கள் இருக்கும் இவ்வாறாக இது எப்படி விரிவாக எழுதாக இணைக்கப்பட்டதாக என்ன காணப்படும் இங்க ஒட்சனோடு காணப்படும் தெரியும் ஒட்சனோடு இணைக்கப்பட்டதாக எசுத்தர் பிணைப்பின் மூலமாக இணைந்து காபனுக்கள் மூன்று காணப்படும் காபனர்களுக்கு மேல ஓ இருக்கும் ஏன் சிஓ ஓ ஹெச் ஓ இருக்குது இல்லையா அடுத்தது ஆர் சிஓ ஓ ஹெச் ஓ ஹெச் தான் தாக்கப்படுது இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் ஆர் கூட்டம் இருக்கும் இந்த ஆர் கூட்டத்தினுடைய அடிப்படையில தான் அதாவது ஐதரோ காபன் சங்கிலியின் அடிப்படையில தான் கொழுப்புகளை வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று நிரம்பிய கொழுப்பு அடுத்தது நிரம்பாத கொழுப்பு நிரம்பிய கொழுப்பு எப்படி இருக்கும் கேட்டால்
ஒரு பேட்டர் பிளே இருக்கும் என்ன இது ஆறுக்கு பதில் என்ன செஞ்சு இருக்கிறாங்க ஒரு கோண் கோணமா போட்டு இருக்கு அப்படி நான் என்ன அர்த்தம் என்றால் இந்த ஒவ்வொரு மூளைகளிலேயுமே என்ன இருக்கிறது அர்த்தம் காவல் அணுக்கள் இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்படி ஒவ்வொரு மூளையிலேயும் என்ன இருக்குது காவல் அணுக்கள் இருக்குது இப்படித்தான் பொதுவாக காட்டுவாங்க இப்படி இப்படி ஒரு கட்டமைப்பில் இருந்தா எல்லாமே நேராக இருக்குது பார்த்துக்கொள்ளணும் இந்த காவலுக்கு இடையில் இருக்கிற பிணைப்புகள் எல்லாமே ஒரு பிணைப்பு இது ஒரு பிணைப்பு ஒரு கூடு தானே ஒரு பிணைப்பு ஒரு பிணைப்பு ஒரு பிணைப்பு ஒரு பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பாக இருக்கும் இதுதான் யாருடைய கட்டமைப்பு நிரம்பிய கொழுப்பினுடைய கட்டமைப்பு இப்படி ஒரு படம் வரைந்து காட்டணும்னு தேவையில்லை ஆனால் நிரம்பிய கொழுப்பினுடைய இயக்குகளை உங்களால சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் என்னென்ன இயக்குகள் இருக்கும் என்கிறத பார்ப்போம் முதலாவது இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகள் யாரினால் ஆக்கப்பட்டது எப்படி உருவாக்கப்பட்டது எது வேறுபடும் சொல்லிட்டேன் நிரம்பிய கொழுப்போ நிரம்பாத கொழுப்போ அது இருக்கிற கிளிசரோல் மூலக்கோ ஒரே மாதிரி இருக்க போகுது எது வேறுபட போகுது கொழுப்ப விலம் தான் வேறுபட போகுது இல்லையா அந்த கொழுப்ப விலத்தின் அடிப்படையில தான் நம்ம நாங்கள் வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் எனவே இங்க நிரம்பிய கொழுப்புங்கிறது நிரம்பிய கொழுப்ப விலங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகள் நிரம்பிய கொழுப்ப விலங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப நிரம்பிய கொழுப்ப விலங்களால் ஆக்கப்பட்டவையே நிரம்பிய கொழுப்புகள் என அழைக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது நிரம்பிய கொழுப்பு மிலங்கள் என்ன கேட்டால் இப்படி இருக்கிறது ஒற்றை பிணைப்பை கொண்ட கொழுப்பு மிலங்கள் யாவும் ஒற்றை பிணைப்புகளாக இருக்கிற கொழுப்பு மிலங்கள் நிரம்பிய கொழுப்பு மிலங்களாகும் இந்த நிரம்பிய கொழுப்பு மிலங்களால் ஆக்கப்பட்ட கொழுப்புகள் நிரம்பிய கொழுப்பு மிலங்களால் மாத்திரம் ஆக்கப்பட்ட கொழுப்புகள் நிரம்பிய கொழுப்புகள் என அழைக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகள் பொதுவாக அரைவப்படி வழியிலே எப்படி இருக்கும் என்கிறத சொல்லுமா இருந்தால் அரை அதற்கு முதல் முக்கியமாக இந்த பிணைப்புகளை பற்றி கழிப்போம் இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகள்ல என்ன பிணைப்புகள் மாத்திரம் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் என்று கேட்டால் அதாவது ஒற்றை பிணைப்புகள் மாத்திரமே காணப்படும் அதாவது இது கம்மிங்க இந்த காபன் இங்க ஒரு காபன் இங்க ஒரு காபன் இங்க ஒரு காபன் இப்படித்தான் இருக்கு எத்தனை பெருசாய் காட்டிருக்கு இங்க எல்லாமே என்ன பிணைப்பா இருக்குது ஒற்றை பிணைப்புகள் மாத்திரமே காணப்படும் என்ன பிணைப்புகள் இருக்காது இந்த நிரம்பிய கொழுப்பு கொழுப்புகளிலே இரட்டை பிணைப்புகள் காணப்படாது நிரம்பிய கொழுப்புகளிலே இரட்டை பிணைப்புகள் ஒன்று கூட காணப்பட மாட்டாது என்கிறது முக்கியம் இரட்டை பிணைப்புகள் இருக்காது மூன்றாவது இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகள் பொதுவாக அரைவ பணியிலேயே அரைவ பண்ணிடலை அதாவது இந்த அரைவு இருக்கிற ஒப்பனை இலங்கையினுடைய அரைவு பண்ணை எவ்வளவு அன்னதாக முப்பது பாகை சிகிச்சை இந்த அரைவ பணியிலேயே நிரம்பிய கொழுப்புகள் பொதுவாக பொதுவாக கொழுப்புகளை பற்றி கிடைக்க பொதுவாக இவை திண்ம நிலையிலே காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அரைவு பணியிலேயே இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகள் பொதுவாக திண்ம நிலையிலே காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகளுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் யாரை குறிப்பிடலாம் என்றால் விலங்கு கொழுப்புகளை குறிப்பிடலாம் விலங்கு கொழுப்புகளை நிரம்பிய கொழுப்புகளுக்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் அதை குறிப்பாக என்ன உதாரணம் விலங்கு கொழுப்புக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பட்டர் பட்டருக்கு தமிழாக்கம் என்ன வெண்ணெய் வெண்ணெய்னு சொல்றாங்க வெண்ணெய் என்கிறது வெண்ணெய் அதாவது பட்டர் இந்த பட்டரைக்கிறது ஒரு நிரம்பிய கொழுப்பாகும் என்ன சொல்ல வாரம் கொழுப்புகளை இந்த ஐதரோ காபன் சங்கிலியினுடைய இயற்கை அடிப்படையிலே அல்லது ஐதரோ காபன் சங்கிலியின் அடிப்படையிலே வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று நிரம்பிய கொழுப்புகள் அடுத்தது நிரம்பாத கொழுப்புகள் நிரம்பிய கொழுப்பு என்றா என்ன நிரம்பிய கொழுப்பு மிலங்களால் ஆக்கப்பட்ட கொழுப்புகள் நிரம்பிய கொழுப்பு அங்க எல்லாமே நிரம்பிய கொழுப்பு மிலங்கள் மாத்திரம் தான் இருக்கும் எனவே அது நிரம்பிய கொழுப்புகள் ஆகும் இரட்டை பிணைப்புகள் காணப்படவே காணப்படாது என்ன மட்டும் இருக்கும் ஒற்றை பிணைப்புகள் மாத்திரமே இருக்கும் எதுல இந்த ஐதரோ காபன் சங்கிலியில தான் நான் கதைக்கிறோம் இந்த ஐதரோ காபன் சங்கிலியில இரட்டை பிணைப்புகள் இருக்காது ஒற்றை பிணைப்புகள் மாத்திரமே காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகளாக அரைவு பணியிலே பொதுவாக திண்ம நிலையிலே காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகளுக்கு உதாரணமாக பொதுவாக விலங்கு கொழுப்புகள் நிரம்பிய கொழுப்புகளுக்கு உதாரணமாக அதில் குறிப்பாக வெண்ணெய் அல்லது பட்டரை நிரம்பிய கொழுப்புகளுக்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் அடுத்தவரும் நிரம்பாத கொழுப்புகள் நிரம்பாத கொழுப்புகள் ஐதரோ காபன் சங்கிலியின் அடிப்படையிலே கொழுப்புகளை இரண்டு வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று நிரம்பிய கொழுப்புகள் அடுத்தது நிரம்பாத கொழுப்புகள் அப்ப நிரம்பாத கொழுப்பு என்றால் என்ன என்று பார்த்தால் அதுக்கும் ஒரு கட்டமைப்பு வரை நிரம்பாத கொழுப்புகள் நிரம்பாத கொழுப்புக்கு ஒரு கட்டமைப்பு அதே மாதிரி தான் வரப்போகுது உங்களுக்கு தெரியும் கிளிசரோல் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை சிஎச் டூ சிஎச் சிஎச் டூ சிஎச் டூ சிஎச் சிஎச் டூ அடுத்தது திரும்பியும் ஓ ஓ ஓ அதில் மாற்றம் இல்லை சிஓ 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 அதிலே மாற்றம் இல்லை எதுல மாற்றம் அப்ப ஐரோ காபன் சங்கிலியில் மாற்றம் இந்த நிரம்பாத கொழுப்பு
இன்னொரு நிரம்பான குறிப்பு இங்க என்ன வித்தியாசம் படத்தை கொண்டு பார்த்தீங்களா இருந்தால் இங்க எல்லாம் ஒற்றை பிணைப்பா இருக்குது இங்க என்னவும் இருக்குது இரட்டை பிணைப்பும் இருக்குது அப்ப இது நிரம்பாத குறிப்புகள் என்ன இருக்கும் இரட்டை பிணைப்பு இருக்கிறத அவதானிக்கலாம் முதலாவது வித்தியாசம் இல்லையா இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது இரண்டாவது வித்தியாசம் இந்த இரட்டை பிணைப்பு இருக்கிறதுனால என்ன வேறுபடுது இரட்டை பிணைப்பு இருக்கிறதுனால அந்த கொழுப்பு மிலத்தில் ஐரோ காபன் சங்கிலியில ஒரு வளைவு கிங் கிங் சொல்ற வளைவு ஒன்றும் காணப்படக்கூடியதா இருக்கு அப்ப இரட்டை பிணைப்பு இருக்கு ஒரு வளைவு இருக்கு இங்க வளைவு இருக்குமா இல்ல ஒற்றை பிணைப்பு இருந்தா வளைவு இருக்காது இரட்டை பிணைப்பு இருந்தால் வளைவு இருக்கும் அதை கொண்டு நாங்க இடம் கண்டு கொள்ளலாம் இது ஒரு நிரம்பாத கொழுப்பு எனவே நிரம்பாத கொழுப்பு என்றால் என்ன இங்க என்ன விலகிக் கொள்றோம் முதலாவது இங்கேயும் ஒரு காவல் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு காவல் இருக்குது இந்த காவலுக்கும் காவலுக்கு எத்தனை பிணைப்பு இருக்குது இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது எனவே இரட்டை பிணைப்பு இருக்கிறத நாங்க விலகிக் கொள்வோம் இந்த இடத்துல நிரம்பாத கொழுப்பு என்றால் எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்குது அப்ப நிரம்பாத கொழுப்பு விலங்குகளால் ஆக்கப்பட்டு நிரம்பாத கொழுப்பு விலங்குகள் ஆக்கப்பட்டவை நிரம்பாத கொழுப்புகள் நிரம்பிய கொழுப்பு விலங்குகளால் ஆக்கப்பட்டவை நிரம்பிய கொழுப்புகள் ஆகவே நிரம்பாத கொழுப்புகள் ஆகும் யாரால் ஆக்கப்பட்டது நிரம்பாத கொழுப்பு மிலங்களால் ஆக்கப்பட்டது நிரம்பாத கொழுப்பு மிலங்களால் ஆக்கப்பட்டது கட்டமைப்பு வச்சு நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் நிரம்பாத கொழுப்பு மிலங்களால் ஆனது இப்படி இருக்கும் ஒரு வளைவு இருக்கும் ஒரு இரட்டை பிணைப்பு இருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது இங்க எத்தனை இரட்டை பிணைப்பு இருக்கலாம் ஒன்றுதான் இருக்கலாம் அடாய் இல்ல ஒன்றும் இருக்கலாம் அல்லது பலவும் இருக்கலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதும் இருக்கலாம் ஒன்று அல்லது பல இரட்டை பிணைப்புகள் காணப்படும் இந்த நிரம்பாத கொழுப்புகள்ல ஐரோ காபன் சங்கிலியில ஒன்று அல்லது பல இரட்டை பிணைப்புகள் ஒன்று அல்லது பல இரட்டை பிணைப்புகள் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அதையும் நாங்க மறக்கக்கூடாது அடுத்து மூன்றாவது இங்க அரை ஒப்பண்ணிலே இங்க சொன்ன மாதிரி இங்க என்ன சொன்னா அங்க நிரம்பிய கொழுப்புகள் அரை ஒப்பண்ணிலே திண்மமாக இருக்கும் ஆனால் நிரம்பாத கொழுப்புகள் பொதுவாக அரை ஒப்பண்ணிலே பொதுவாக திரவமாக இருக்கும் பொதுவாக அனைமானவங்க என்னவா இருப்பாங்க திரவமாக இருப்பாங்க என்கிறத தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்த நாளாகும் இதுக்கு எதிரான சொல்றோம் இதுக்கு என்ன உதாரணம் சொன்னோம் விலகு கொழுப்புகள் உதாரணம் சொன்ன மாதிரி இங்க தாவர கொழுப்புகள் அதாவது தாவர எண்ணெய் தாவர கொழுப்புகள் தாவர எண்ணெய்கள் அல்லது மரக்கறி எண்ணெய் ஒளிவை போன்றவற்றை நாங்க குறிப்பிடலாம் இதுதான் நிரம்பாத கொழுப்பு இங்க மேலதிகமா சில விஷயங்கள் கலந்துரையாடு ஏன் நிரம்பியது ஏன் நிரம்பாது என்று சொல்றாங்க என்பதை விளங்கிக் கொள்ளும் இங்க ஒரு காவலுக்கும் இன்னொரு காவலுக்கும் இடையிலே ஒற்றை பிணைப்பு மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையாமா அப்ப கவனி இங்க ஒரு காவல் இருக்குது இப்படி காவல் இருக்கு தொடர்ந்து இப்படி முப்பது முப்பது மாதிரி இருக்கு நேரம் கீழே இருக்கு ஒற்றை பிணைப்பு இப்படி தொடர்ச்சியா காவலுக்கு இடையில பிணைப்புகள் இருக்குது இங்க ஐந்து சனுக்கள் எத்தனை இணையலாம் இதை சுத்தி ஒரு காவலை சுத்தி ரெண்டு இணையலாம் மேக்சிமம் உச்ச அளவு அப்ப எத்தனை ஐந்து சன் இருக்குது இங்க ரெண்டு ஐந்து சன் இருக்குது ஆனா அங்க பாருங்க காவலுக்கும் காவலுக்கும் இடையிலே இரட்டை பிணைப்பு இருக்கு தொடர்ச்சியா காவலுக்கு நினைஞ்சு இருக்கு இங்க எத்தனை ஐந்து சன் இணையலாம் இங்க ஒரு ஐந்து சன் தான் இணையலாம் ரெண்டு இணையலாமா இல்ல ஒருவர் கேள்வி வந்தது நிரம்பிய கொழுப்புகளிலா நிரம்பாத கொழுப்புகளிலா உச்ச அளவு ஐந்து சன் இருக்கும் காணப்படும் கேட்டார் காவலை சூழ ஐதரோ காவல் சங்கிலே நிரம்பிய கொழுப்புகளிலா நிரம்பாத கொழுப்புகளிலா அதனுடைய ஐதரோ காவல் சங்கிலே காவலுடன் இணைந்து உச்ச அளவு ஐந்து சன் இருக்கும் இணைஞ்சிருக்கும் நிரம்பிய கொழுப்புகள் தான் இணைஞ்சிருக்கும் ஆகவே ஐந்து சனால் இது நிரம்பி இருக்குது எனவே நிரம்பிய கொழுப்பு அது ஐந்து சனால் நிரம்பி இல்ல எனவே நிரம்பாத கொழுப்பு எனவே அந்த பேரை விளக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்றால் இங்க நாலு ரெண்டு ஐந்து சன் இணையலாம் காரணம் ஒரு காவலை சுத்தி நான்கு பிணைப்புகள் தொற்று வைக்கப்படலாம் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு பிணைப்பு இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் எனவே இன்னும் ரெண்டு ஐந்து சன் இணையலாம் ஆனா இங்க ஏற்கனவே மூன்று பிணைப்பு இருக்குதுமா எனவே ஒரு ஐந்து சன் தான் இணையலாம் அப்ப மொத்தம் இருக்குது சுத்தி நாலு பிணைப்பு ஆகும் இது நிரம்பவில்லை ஐந்து சனால் அது ஐந்து சனால் நிரம்பி இருக்குது நிரம்பிய கொழுப்பு நிரம்பாத கொழுப்பு என்கிறத பத்தி நாங்க கிடைக்கும் எனவே இப்ப உங்களுக்கு விலகி இருக்கும் எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த ஐரோ காபன் சங்கிலியினுடைய அடிப்படையிலே வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் நிரம்பிய கொழுப்பு நிரம்பாத கொழுப்பு நிரம்பிய கொழுப்பு மீனங்களால் ஆக்கப்பட்டது நிரம்பிய கொழுப்புகள் ஆகும் இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகள்ல ஐரோ காபன் சங்கிலியிலே இரட்டை பிணைப்புகள் காணப்படாது இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகள் பொதுவாக அரை ஒப்பனிலேயே திண்மமாக காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் நிரம்பிய கொழுப்புகளுக்கு உதாரணமாக விலகு கொழுப்புகளை குறிப்பிடலாம் அது குறிப்பாக வெண்ணெய் பட்டர் என்பவற்றை குறிப்பிடலாம் அடுத்த ஒரு குரூம் நிரம்பாத கொழுப்புகள் நிரம்பாத கொழுப்பு மிலங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் ஓரளவு
பொதுவாக அறிவு பள்ளியில் நிரம்பாத குறிப்புகள் திரவ நிலையிலே காணப்படும் இந்த நிரம்பாத குறிப்புகளுக்கு உதாரணமாக தாவர எண்ணெய்கள் தாவர கொழுப்புகளை குறிப்பிடலாம் மரக்கறி எண்ணெய் போன்றவற்றை இங்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் நிரம்பிய கொழுப்புகள்ல தான் காபனை சூழ உச்செலவு ஐதர் சிலனுக்கள் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் நிரம்பாத கொழுப்புகள் அவ்வாறு உச்செலவு ஐதர் சிலனுக்கள் காணப்படுவது இல்லை என்கிறதும் எங்களுக்கு தெரிவித்துக்கோம் அவ்வளவுதான் எங்களை இந்த நிரம்பிய கொழுப்புகள் நிரம்பாத கொழுப்புகள் இப்ப ஒரு மேலதிகமாக சில விடயங்களை கருதிப்போம் முக்கியமான விடயங்கள் இந்த நிரம்பாத கொழுப்பு பத்தி கருதிப்போம் நிரம்பாத கொழுப்பு தன்மையின்டைய அடிப்படையிலே இரட்டு வகைப்படுத்தலாம் நடக்கக்கூடாது நிரம்பாத கொழுப்புகளை நிரம்பாத கொழுப்புகள் தான் இரட்டை பிணைப்பு இருக்கும் ஒன்றோ அல்லது பலவோ இரட்டை பிணைப்புகள் இருக்கலாம் இருக்கும் இங்க இந்த இரட்டை பிணைப்பினுடைய தன்மை இயற்கை அடிப்படையில் நிரம்பாத கொழுப்புகளை ரெண்டு வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று ஒன்று முதலாவது வகையான நிரம்பாத கொழுப்பு சிக்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு ஒன்று சிக்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு எதன் அடிப்படையிலே வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் இரட்டை பிணைப்பினுடைய தன்மையின் அடிப்படையிலே நிரம்பாத கொழுப்பை வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஒன்று சிஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு இரண்டு டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு சிஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு சொல்லி இரட்டை பிணைப்பினுடைய தன்மையின் அடிப்படையில் ஐதரோ காபன் சங்கிலியினுடைய காவலுக்கு இடையிலான இரட்டை பிணைப்பின் தன்மையின் அடிப்படையிலே சிஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு என இந்த நிரம்பாத கொழுப்புகள் இரண்டு வகைப்படுது அவ்வளவுதான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க எந்த ஒரு விளக்கமும் உங்களது சொற்புகள் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே நாங்க எல்லாருமே வந்து பார்க்கணுமே சிசந்தா என்ன டிரான்ஸ் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்னு சொல்லி நாங்க பார்க்கணும் சிசந்தா என்ன கேட்டா உங்களுக்கு விளங்கும் அங்க காபல் அணுக்களுக்கும் காபல் அணுக்களுக்கும் இடையில இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது தொடர்ச்சியாக பிணைப்புகள் போய்கொண்டே இருக்கும் இங்கேயும் காவலுக்கும் காவலுக்கும் இடையில இரட்டை பிணைப்பு இருக்கு இதை பத்தி நான் கதை இந்த வட்டம் போட்ட பிரதேசத்தை பத்தி கதைக்கிறேன் இங்க இந்த இரட்டை பிணைப்பின் தன்மையின் அடிப்படையில தான் வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் இங்க காவடி சுத்தி ஒரு புறமாகவே ஐதசில் இருந்தால் இப்படி இருந்தாலும் சரி அல்லது இப்படி இருந்தாலும் சரி இப்படி ஒரே புறமாக ஐதசில் இருந்தால் அது சிஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு என அழைக்கப்படும் என்ன வரும் ஒரே பக்கமாக இல்லாம இப்படி குறுக்காக டிரான்ஸ் என்ற குறுக்கு குறுக்காக இருந்தால் இது டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு என அழைக்கப்படக்கூடிய இது டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு அது சிஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு இந்த பக்கம் தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இணைஞ்சிருக்கலாம் இப்படி இணைஞ்சிருக்கலாம் எனவே இது சிஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு எதன் அடிப்படையிலே இந்த இரட்டை பிணைப்பை சுத்தி இருக்கிற ஐதரசன் அடிப்படையில் எனவே இரட்டை பிணைப்பின் இயற்கின் அடிப்படையிலே நிரம்பாத கொழுப்புகளை சிஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு எனவும் டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு எனவும் வகைப்படுத்தலாம் அதுவுமே தெரிவிக்கும் பொதுவாக இந்த சிஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு தான் பொதுவாக திரவ நிலையிலே காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு இது மேலதிகமானது தெரிஞ்சிருந்தா நல்ல டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு பொதுவாக திண்ம நிலையிலே காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க திரும்பி மாத வருவோம் நிரம்பாத கொழுப்புகள் பொதுவாக திரவம் தான் என்றால் நிறைய நிரம்பாத கொழுப்பு டிரான்ஸ் சிஸ் நிரம்பாத கொழுப்பு தான் எனவே திரவம் ஆனால் ஒரு சில நிரம்பாத கொழுப்புகள் டிரான்ஸ் அவை பொதுவாக என்னவா இருக்கும் திண்ம நிலையிலே காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அரைவு பண்ணி அரைவு பண்ணி பத்தா கதை அரைவு பண்ணிலே திண்மமாக இருக்கலாம் என்றும் சொல்றோம் இதோட எங்கள் அந்த நிரம்பாத கொழுப்புகள் தொடர்பான விடயமும் முடியும் இறுதியாக ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிப்போம் பொதுவாக நீங்க நீங்க ஓலவல்ல ஒரு நோய் நிலைமை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இரண்டாவது அரைவப்பள்ளையிலே திண்மமாக இருப்பார் அப்ப ரெண்டு திண்மத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுது டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்பும
நிரம்பிய கொழுப்பையும் கொழுப்புகளையும் டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்புகளை மிதமின்றி அளவு அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொண்டால் என்ன நிலைமை ஏற்படலாம் நோய் நிலைமை ஏற்படலாம் எனவே நிரம்பிய கொழுப்புகளையும் டிரான்ஸ் நிரம்பாத கொழுப்புகளையும் மிதமின்றி அளவு உட்கொள்வதனால் முழுமையாக